Good morning to all. Now we will discuss about preparation by the auditor. That is the division of work, the auditor program. Next, we will discuss the audit notebook. Audit notebook is the same as the auditor. Audit notebook is the same as the auditor. Four mark question important ആണ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ क्वेश्चंसും ഇപ്പോ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇടാ ടെക്സ്റ്റിൽ ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാൻഡം എന്ന് പറയും ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഈ ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് മെയിൻ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റാഫ് അതായത് നമ്മളുടെ ഓഡിറ്റർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജൂനിയർ സീനിയർ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ അസിസ്റ്റൻസ് മെയിൻ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അവർ എല്ലാ ഇപ്പോൾ അൺക്ലിയേഡ് കൊറീസ് അൺക്ലിയേഡ് കൊറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതെങ്ങനെ വന്നു ചിലപ്പോൾ അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് അതിനെയാണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടുകളോ അൺക്ലിയേഡ് കൊറീസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബുക്കിനെയാണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും അവർ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ ഒക്കെ കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഈസ് എ രജിസ്റ്റർ ഓർ ഡയറി മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ വർക്കും അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കിൻ്റെയും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ എല്ലാ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ചില എറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യും അൺക്ലിയേഡ് കൊറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് ഓഡിറ്ററുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലയൻറ്റ് ഫേമുമായിട്ടോ ഒക്കെ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ വേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഫേമിനും ഓരോ ക്ലയൻറ്റിനും ഓരോ കൺസേണിനും സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോട്ട് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് എന്തിനാണ് അവർ ഈ ഒരു ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്ഫു ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസോ ഇനി ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷനും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസും വേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് ക്ലയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് 
provision in the memorandum of association and articles of association affecting the accounts and audit audit work in accounting work in affect in the uh, articles of association lum memorandum of um, association lum parayinna uh, provisions adu adile mention cheyidittund irikkum name of the principal officers uh, principal officers inde pere avare power avare duties avare responsibilities technical terms used in the business business le avare use cheyina technical terms oru baadu terms okka avare use cheyunnundavum aa terms endha annalladu paraya mistakes and errors discovered appo avare audit work conduct cheyumbo oru baadu errors um mistakes okka avare identify cheyidittundayirikkum adu mention cheyum particulars of the missing vouchers appo verify cheyina samayath avu manasilava chala transactions ne supporting documents chala vouchers okka miss aayirikkum appo aa adinte details points which require further explanation and clarification chala transactions ne athra clear aayittulla എവിഡൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ അതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും ക്ലാരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ചില പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യും നോട്ട്സ് ആൻഡ് കൊറീസ് വിച്ച് മൈറ്റ് ബി റിക്വേർഡ് അറ്റ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഇനി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇനി വരുന്ന ഓഡിറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യും ടോട്ടൽ ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തു വയ്ക്കും പോയിൻറ്റ് ടു ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന ചില പോയിൻറ്റ്സ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യും എനി മാറ്റർ വിച്ച് റിക്വയർ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ സീനിയർ ഓർ വിത്ത് ദ ഓഡിറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ജൂനിയർ സ്റ്റാഫാണ് ആ വർക്ക് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില പോയിൻറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീനിയർ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന ചില പോയിൻറ്റ്സ് ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് അവർ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് എന്നാണോ തുടങ്ങിയത് എന്നാണോ അവസാനിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരാറുള്ളത് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് ദ ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് വയൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ദ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് അതിലവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിലും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിലും ഓഡിറ്റ് വർക്കിനെയും അക്കൗണ്ടിംഗ് വർക്കിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ പ്രൊവിഷൻസ് ആണുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ പേര് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ടേംസ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് എറേഴ്സ് മിസ്സിങ് വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷനും ക്ലാരിഫിക്കേഷനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓഡിറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ദെൻ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് സീനിയർ സ്റ്റാഫുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററുമായിട്ടോ ഡിസ്കഷൻ വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ദെൻ എന്നാണോ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇനി എന്താണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അത് ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്കിന് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും അവർ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ഡിഫെൻഡിങ് ദ ഓഡിറ്റർ ഇഫ് ലീഗൽ ആക്ഷൻ ഈസ് ബ്രോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ഓഡിറ്ററുടെ പേരിൽ ഒരു അലിഗേഷൻ വരികയാണ് അയാൾ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ നെഗ്ലിജൻസ് കാണിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലിഗേഷൻ വരികയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്
ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് അവരുടെ വർക്കിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓഡിറ്ററിനെ സഹായിക്കും സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡിറ്റ് വർക്ക് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്കിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ദെൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലീഗൽ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് സഹായിക്കും ഒരു കോർട്ടിൽ കേസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓഡിറ്റിന് ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ അവരുടെ വർക്കിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യാനും ഈ ഓഡിറ്ററിനെ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിന് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഓഡിറ്റർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് മാറാം അതായത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അത് മാറും ദെൻ ഈ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ക്രിയേറ്റ് റൈവൽട്രി ആൻഡ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫേമിൻ്റെ സ്റ്റാഫും തമ്മിൽ ഒരു റൈവറി മീൻസ് ഒരു ശത്രുത വളർത്താനും ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് ചിലപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് ക്ലയൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാഫ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ശത്രുത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവിടെ ചാൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എവിഡൻസ് ആയി മാറും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് സ്റ്റാഫും ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫും തമ്മിൽ ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരാനും ഒരു റൈവറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ബൈ ദ ഓഡിറ്ററിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മീൻസ് റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ ദ ഓഡിറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ പ്രോപ്പർ അപ്കീ അതായത് ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതെന്തായി ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ഒരു ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ഒരു ഓഡിറ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ രണ്ട് റീസൺ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആഡിക്കറ്റ്ലി ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് എവിഡൻസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോളോഡ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് ഒരു ഓഡിറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയറും എന്തൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ശരിയായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മാനുവൽ
അതിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും നോട്ട്സും മിനിറ്റ്സും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഒരു ഓഡിറ്റ് വർക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സിനും ഉള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാനും സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഈ ഓരോ ടേംസും ചോദിക്കാറുണ്ട് മാറി മാറി ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പേപ്പേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർ ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ട്സിലെ എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന പേപ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എൻ ഓഡിറ്റർ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എവിഡൻസ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് സ്റ്റാഫ് ഒരു ഓഡിറ്റർ ചെയ്ത വർക്കും അവർ ഓഡിറ്ററുടെ സ്റ്റാഫ് ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെയും എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അവർ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ദ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് യൂഷ്വലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് ഓഫ് സാധാരണ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ കോപ്പി അതിലത്തെ അതിൽ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് അക്കൗണ്ട് അനാലിസിസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഷെഡ്യൂൾസ് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഡിറ്ററും ഡെപ്റ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള കറസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ കോപ്പി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്കേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻവെൻട്രി പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊറീസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കാരണം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലാണ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നതും ഒരു സമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഈ വർക്കിംഗ് പേപ്പറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സോ ദ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓരോ വർക്കിംഗ് പേപ്പറും സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ വർക്കും ചെയ്യുന്നവർ കൃത്യമായി അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഡേറ്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സൈൻ ചെയ്ത് ഡേറ്റ് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത വർക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നേച്ചർ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതൊന്നും അല്ല വർക്കിംഗ് പേപ്പർ അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഇംപ്രസ് അപ്പോൺ ഹിസ് സ്റ്റാഫ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് സീക്രസി വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും ഓഡിറ്റർ സ്റ്റാഫിനോട് പറയണം ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും സീക്രട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദോസ് പേപ്പേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർ ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്ററും അയാളുടെ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് സ്റ്റാഫും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഇത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ ക്ലി കൃത്യമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നതും ഒരു സമ്മറി ക്രിയേറ്റ്
ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ റിവീൽ ഹൗ ദ വർക്ക് വാസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ സ്റ്റാഫ് ദർ ബൈ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് അതിൽ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റാഫും അവരുടെ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദേ ഹെൽപ്പ് ദ ഓഡിറ്റർ ടു ഡിഫൻഡ് ഹിം സെൽഫ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി അലിഗേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ഫോർ നെഗ്ലിജൻസ് ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എലിഗേഷൻ വരികയാണ് അയാൾ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നെഗ്ലിജൻസ് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അലിഗേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർക്ക് ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദേ ഹെൽപ്പ് ദ ഓഡിറ്റർ ടു പ്രിപ്പയർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഓഡിറ്റർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കും ദേ സെർവ് ഏസ് എ ഗൈഡ് ടു ദ ഓഡിറ്റർ ഫോർ ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം ക്ലയൻറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതേ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ടും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അത്രയാണ് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ ഓരോ സ്റ്റാഫും വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അലിഗേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സെയിം ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഫയലിംഗ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസർ ആയിരിക്കണം അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു റീസണബിൾ ടൈമിന് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസർ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം അത് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കറൻറ്റ് ഫയൽസ് എന്നും പെർമനൻറ്റ് ഫയൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ കറൻറ്റ് ഫയലാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കറൻറ്റ് ഫയർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർഷത്തിലെ ഡാറ്റാസാണ് അതിൽ വരിക അതായത് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഈ വർഷത്തിലെ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും കോപ്പി അത് ഈ വർഷത്തിലെ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും ഡയറക്ടേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ഓഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള കൊറീസ് ക്ലയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് മിസ്സിംഗ് വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ഗ്രാറ്റിറ്റി ബോണസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കറൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയലിൽ വരിക അതായത് കറൻറ്റ് ഇയറിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി പെർമനൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയലാണ് പെർമനൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയലിൽ വരുന്നത് സാധാരണ ഫ്യൂച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പെർമനൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയലിൽ വരിക എ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ഓഫ് മെമ്മോറൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫേംസ് അപ്പോൾ ഈ മെമ്മോറൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേംസ്
നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഷൻ്റെയും വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൻ്റെയും ഒക്കെ അതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പെർമനൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയലിൽ വരിക സോ ഫയലിങ് ഓഫ് വർക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിലാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റീസണബിൾ ടൈമിലേക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസർ ആണ് ദെൻ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മളുടെ കൺവീനിയൻസിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കറൻറ്റ് ഫയലും പെർമനൻറ്റ് ഫയലും അതിൽ കറൻറ്റ് ഫയലിൽ കറൻറ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഏത് വർഷത്തിലാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷത്തിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കറൻറ്റ് ഫയലിൽ വരിക അതിൽ ആ വർഷത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെയും അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെയും കോപ്പി ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള കൊറീസ് ക്ലയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് മിസ്സിംഗ് വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ഗ്രാറ്റിറ്റി ബോണസിൻ്റെ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പെർമനൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്യൂച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടെ ഉള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഇനി അത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്കിനി ഫ്യൂച്ചർ ഇയേഴ്സിലേക്കും കൂടെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് സോ അത് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും രജിസ്റ്റേഴ്സും ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോളും ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഗൽ റെഗുലേഷൻസ് ബിസിനസ് നേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഓഫീസുകളുണ്ടോ ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ദെൻ ക്ലയൻസിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അടങ്ങുന്ന ലെറ്റർ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കമ്പനി ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെയും പേരും അവരുടെ പൊസിഷൻസും ദെൻ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഏതൊക്കെയാണ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അതായത് ഈ ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് ഫയൽസ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ആസ് എ റെഡി ആൻഡ് ഈസി റഫറൻസ് നമുക്ക് ഈ ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒരു റഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല അത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് It helps the auditor for forming an opinion about matters to be included in his report. In the report, it includes the findings of the report. It helps the auditor to form an opinion about matters to be included in his report. Then, the next one is the accounting system. The next one is the accounting system. The next one is the improvement of the accounting system. The next one is the suggestions we have to do with that. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ എന്തെങ്കിലും ത തരത്തിലുള്ള ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനും മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കാണ് കവർ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി പിന്നെ ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫയലാണ് കറൻറ്റ് ഫയലും അതുപോലെ